எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம அடுத்த கூட்டாஞ்சோரில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா சுக்கான் கீரை பருப்பு கடைசல் எப்படி பண்ண போகிறோங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதுக்கானது பார்த்தீங்கன்னா இதுதாங்க சுக்கான் கீரை இது வந்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கிங்க இந்த சுக்கான் கீரை வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேரு கீரை வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறவங்கள்ட்ட நீங்கள் இதை பற்றி கேட்டிங்கன்னா அவங்களே தருவாங்க எடுத்துருவாங்கன்னு சொன்னிங்கன்னா எடுத்துருவாங்க இந்த சுக்கன் கீரையோட பழங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மூலிகை கீரைங்க இது வந்து குடல் புண்ணு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் இந்த கீரையை வந்து வாரத்தில் ரெண்டு நாள் கடைஞ்சி சாப்பிட்டாங்கன்னா சீக்கிரம் சரியாயிடும் இது துவையெல்லாம் பண்ணி சாப்பிட்லாம் கடைசலும் பண்ணி சாப்பிட்லாம் பருப்பு போடாமல் புளி கடைசல் பருப்பு போடாமல் க செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இது வந்து குடல் புண் நல்லா நீங்கிடுங்க இதையும் வந்து சீராயங்கிறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப பயன்படும் மலச்சிக்கலை வந்து நீக்கும் மலச்சிக்கல் உள்ளவங்களுக்கு இந்த கீரை வந்து சாப்பிட்டாங்கன்னா மலச்சிக்கல் நீங்கிடும் பசியை வந்து நல்லா தூண்டுங்க இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா வாஷ் பண்ணி இந்த மாரி தூள் தூளாக நறுக்கி வச்சுக்கலாம் இதை வந்து நம்ம வந்து பருப்பில் பருப்பு வந்து வேக வைக்கிறது பாசி பருப்பு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்துட்டு துவரம் பருப்பும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் துவரம் பருப்பு யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க அதில் பூண்டு பச்சை மிளகாய் தக்காளி வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் இதால் வந்து போட்டு நான் வந்து நாலு விசில் விட்டு நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து இந்த கீரையை வந்து எப்படி சேர்த்த கீரையை இதிலே போட்டு வேக வைக்கிறதுனால வேக வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் தனியாக வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கீரையை கஞ்சிட்டு அப்போ அதுக்கப்புறம் இந்த பருப்பையும் நீங்கள் போட்டு கடைசல் பண்ணிக்கிறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ உங்களை வந்து சேரும் நான் வந்து அதிலே வேக வைக்கிறேங்க நீங்கள் வந்துட்டு தனியாக வேக வச்சுக்கோங்க துவையல் ரெசிபிலாம் போட்டிருக்கேன் இதுக்கு முன்னால் துவையல் ரெசிபிலாம் போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோ எடுத்து பாருங்கள் துவையல் ரெசிபியும் நல்லாயிருக்கும் நான் அடுத்தடுத்து துவையிலும் நான் போடுறேன் இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் போட்டிருக்கேன் அது எதுக்குன்னா கீரை வந்து நிறம் மாறாமல் வந்துட்டு வேகுங்க அதுக்காக தான் வந்துட்டு நான் வந்து ஆயில் போட்டிருக்கேன் அது கொதி வந்ததும் இப்போ வந்து கீரை சேர்க்குறேன் கீரை வந்து சீக்கிரமாக வெந்துடுங்க இது வந்து கடைசல் பண்ணும்போது புளி சேர்க்காமல் கடைசல் பண்ணணும் பருப்பு போட்டிங்கன்னா அதனால வந்து ஏன்னா இது வந்து புளிப்பு சுவை வந்து இருக்குங்க இந்த கீரை வந்து புளிப்பு சுவையுடையது அதனால வந்து இது சேர்க்காதீங்க புளி சேர்க்காதீங்க இப்போ பாருங்கள் கீரை வந்துட்டு பாருங்க கீரை வந்துட்டு நேரம் மாறாம அந்த பச்சை கிரீனா கிரீனாவே எப்படி இருக்கு பாருங்க அப்பப்ப வந்து கிண்டி விடுங்க அப்படின்னாதாங்க மேல இருக்க கீழ கீரையெல்லாம் வந்துட்டு கீழே போய் நல்லா வேந்து வரும் பாருங்க நல்லா வெந்துருச்சு இப்படி அழுத்தி பார்த்தாவே தெரிஞ்சிடும் கீரை வெந்துருச்சா இல்லையான்னு இப்ப வந்து சட்டியில இருந்தா வந்து கடைஞ்சா சீக்கிரம் நல்லா மயஞ்சி வரும் நான் பாருங்க சட்டியில நல்லா ஊத்திட்டு அந்த தண்ணியை வடிகட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கடைசல் பண்ணிக்கலாம் தண்ணியை வடிகட்டுறேன் எந்த கீரையாக இருந்தாலும் வந்துட்டு நீங்கள் சட்டியில் கடைஞ்சி சாப்பிட்டிங்கன்னா அது வந்து டேஸ்ட்டே தனிங்க இப்போ வந்து உப்பு சேர்க்குறோம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பத்துலன்னா கடைஞ்சி சாப்பிட்டு அதை கடைஞ்சிட்டு அது டேஸ்ட் பார்க்குறப்ப இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து அதுக்கான தாளிப்பு வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு க தாளிப்பு கரண்டியை வச்சு அதில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கலாம் நாலு ஸ்பூன் ஆயிலை போட்டு அதுக்கப்புறம் வடகம் இருந்தால் தாளிச்சுக்கலாங்க வடகம்னு சொல்லுவாங்க இந்த அந்த பாட்டிங்கெலாம் அந்த காலத்தில் தயாரித்து வச்சுருப்பாங்க அந்த வடகம் அதுதான் ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் இதுக்கு நல்ல வாசனையாக அந்த வடகம் வந்து தாளிச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இல்லாதவங்க வந்துட்டு கடுகு சேர்த்துக்கலாம் சிலருக்கு வந்து அந்த வடகத்தோட வாசனை பிடிக்காது பாருங்கள் நான் கடுகு சீரகம் அந்த வரமிளகாய் இந்த பெருங்காய பொடி ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா தாளித்து இதில் கொட்டி கடைஞ்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்துட்டு நல்லா கடைஞ்சிக்கலாங்க இதை கடைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை போட்டு கடைஞ்சிங்கன்னா இன்னும் ஒன்று ரெண்டு இருக்கிறது கூட நல்லா சீக்கிரம் மயஞ்சிடும் பாருங்கள் கடைசல் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நல்லா கடைச ஓரளவு வந்து கடைஞ்சிடுச்சு மயஞ்சிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அந்த தாளிப்பு வந்து கொட்டி நம்ம கடைஞ்சிக்கலாம் மயஞ்சிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா இந்த கீரை வந்து சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சுட சுட சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்டு நெய் விட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இப்போ வந்து கடைசல் போட்டு நம்ம பண்ணிக்கலாம் ம் 
தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காம கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கி